Lietuvos mokslo akademijos Krupliavskių biblioteka įsikūrusi iš skirtinę pastate. Tai tikrų tikriausia rūmai. Na, kaip kiekvienam didingam reikale, reikia vadovautis taisyklė širšį elefantą, ieško moteris. Na, ir šios istorijos moteris yra Klementina Putotskite Tiškevičiai. Klementina gimė 1856-ais tuometinėje Austro-Venkijos imperijoje ir buvo aukšto politiko dukra. Nuo mažumės pratus prie elito gyvenimo jo neatsisakė ir tada, kuomet ištikėjusi turbūt už žiniausias Vandaka giminės Tiškevičių atstovo Jono Tiškevičiaus, Klementina atvyko gyventi į Gediminų miestą Vilnių. 1883-aisiais Vatsulas Bulgarovskis Klementinos paliepimu per kasklypą šalia Nerijas, o jau po penkerių metų, 1888-aisiais, Vilnių papuošė šie didingi tiškevičių rūmai, kuriuose pagal visus to metų Vienos ir Londono standartus verda tikras elito gyvenimas. Būtina pabrėžti ir tai, iš kokių pinigų buvo pastatyti šie rūmai. Kaip žinia, Jonas Tiškevičius buvo kilęs nuo biržo atšakos, kuri garsėjo savo pravorais bei variklomus. Būtent šis verslas padėjo pastatyti Vilniuje ir šios ištegintus rūmus. Dėja, 19 ir 20 amžiaus sandoroje Rusijos imperijoje įvedus apribojimus susijusius su alkoholio gamyba, Tiškevičius šeima išgyveno finansinę krizę. Dėl to susiprintas Jonas Tiškevičius netrukus susakė ir miršta, nuo netikėtai žuvus ir jau dukrai, 1907-aisiais Klementina palieka šios rūmus ir gyvenimas čia sustavė. Įžengiai mūsų biblioteką galite pamatyti tikrą įsimilėjų porą. Tai Oskaro Sosnovskio skulptūrinė kompozicija jo gaila ir jėdvyga. 1852-aisiais Romoje iš Baltojo marmaro pagaminta skulptūra išgarsėjo tuo, jog tai Rusijos imperijoje uždrausta skulptūra. O 1863-ųjų sukilimo numaršinimo Vilniaus generalgubernatorius Mikailas Murovjovas pastebėjo, jog Vilniaus žmonės deda vainikus ir kelias prie šios skulptūros Vilniaus senien muziejai. Tai itin piktino to metu valdžia, todėl skulptūra buvo pašalinta iš ekspozicijos bei išvežta į Maskvos rumensivų muziejų. 1929-aisiais po tarpusavio Lenkijos ir Sovietų Rusijos sutarties skulptūra grįžo į Lenkiją, o jau po dviejų metų, nuo 1931-ųjų, ši skulptūra kuošė ir mūsų biblioteką. Mūsų bibliotekos interjera kuošė į spūdingas vitražas. Paprastai vitražus esame į pratę matyti kitose vietose, pavyzdžiui, bažnyčiuose. Tačiau sovietmečių vitražas pradėjo keliauti ir į kitas viešasias erdas, pavyzdžiui, bibliotekas. Mūsų biblioteka kuošė 1979 metų dailininko Broniaus Bružo projektas. Jis skirtas mokslo raidai Lietuvoje. Apatinė vitražo dalis skirta pirmajai lietuviškai knygai. Vitražo centre galite išmysti lietuvių mokslo draugijos įkūrimą. Nuo vitražo viršutinė dalis skirta pirmosiams skaičiavimo mašinoms Lietuvoje. Ypatinga dėmesį reikėtų atkreipti į centrinę vitražo dalį. Tai tikras Ezopo menų pavyzdys sovietmečių. Vitražo centre matome lietuvių tautos patriarchą Jono Basanavičių. Šalia jo kiti lietuvių mokslo draugijos atstovai – Vaclovas Biržiška bei Jonas Jeplonskis. Tačiau pažvelgę į antrąjį šios vitražo dalies planą nustepsime dar labiau. Joje galime pamatyti ir pirmąjį Lietuvos prezidentą Antanas Metoną. Taigi, galime sakyti, kad net ir gudžiausios cenzūros laikais Jonas Basanavičius ir Antanas Metona prasprūdo to metu cenzūrą bei atsidūrė pačiame bibliotekos centre. Būsimas advokatas Tadas Urblevskis gimė revolucingoje šeimoje, kur šeimos nariai buvo pasižymėję savo kova prieš carinę priespaudą. Jaunasis Tadas Urblevskis įvardino, kad vienas ryškiausių jo vaikystės atsiminimų buvo 1863 metų sukelimo numalšinimas. Jo širdyje palikęs didžiulį neteisybės jausmą. 
turbūt dėl to Tadas Rublevskis sakys, kad jo gyvenimo misija yra visada stoti silpnųjų ir nuskriustųjų pusę. Už savo reakcionierišką veiklą studijų metais Tadas Rublevskis patenka į tremtį ir būtent tremtyje jis apsisprendžia mesti medicino studijas Peterburgė bei rinktis advokato kelią. Pirmą kartą kaip teisininkas Tadas Rublevskis Lietuvoje išgarsėjo žymioja kražių skerdinių byloje, kur jam teko ginti nukentėjusiosius nuo caro žandarmenijos veiksmų. Tačiau pika kaip teisininkas Tadas Rublevskis pasiekė 1905 metais po žymėjo krūvinojo sekmadinio, kur jam kaip advokatui teko ginti karininką Piotrą Šmitą byloje dėl sukilimo surinkto jaudosios jūros laivyno kariškių. Kad įsivaizduotume, koks tai buvo tempas bylos ir koks buvo Tado Vrublevskio kaip advokato efektyvumas, reikia prisiminti, kad Tado Vrublevskio tarp 1905 ir 1907 metų vos per dviejus metus pavyko laimėti daugiau negu 4 tūkstančius bylų, pavyko išteisinti daugiau negu 400 asmenų. Tačiau dėja pagrindinio šios istorijos kaltininko, pokarininko Piotro Šmito, Tadoj Vrublevskiai apginti nepavyko. Piotro Šmitas buvo nuteistas myrio, tačiau Tadas Vrublevskis čia atsiskleidžia iš tikrųjų kaip neįlinė asmenybė. Nebegalėdamas padėti savo klientui pasibaigus teismo procesui, Tadas Vrublevskis įsisūnijo Piotro Šmito sūnų Stanislavą. Bibliotekos istorija prasidėjo Universiteto gatvėje devini priešais dabartinė prezidentūra, kur savo tėvų Emilijos ir Eustachijos būte žymusis advokatas, bibliofilas ir visuomeninkas Tadas Rublevskis pradėjo kaupti savo knygų kolekciją. Jo pičiulis Mykolas Biržička net sakydavo, esa Tadas Rublevskis turi išskirtinę savybę, turėdamas platų pažinčių ratą Vilniuje, išsiekdamas kūrėjimą kuo daugiau sutaupyti pinigų knygoms, Tadas Rublevskis bus ir čiaudavo ir pietaudavo vis kitose Vilniaus vietose. Tokiu būdu Tadas Rublevskis, supirkinėdamas kolekcijas iš nuskurdusių LDK bajorų, surinko įspūdingą lobiną. Daugiau negu 65 tūkstančiai knygų per 5 tūkstančiai rankrašių, tūkstantis žemėlapių, numizmatikos rinkiniai bei meno dirbiniai. Visam šiam turtui nebetelpant būte universiteto gatvėje buvo nuspręsta ieškoti naujų patalpų ir įkurdinti biblioteką. Tokiu tikslu tais pačiais metais buvo įkurta ir Tado Vrublevskio tėvų garbiai dedikuota Emilijos ir Eustachijos bibliotekos draugyje. Siekiant įspūdingai kolekcijai suteikti namus, buvo rastas klypas Mindaugo gatvėje. Jo pirkimui Tadas Vrublevskis įsikėjo skyrė daugiau negu 40 tūkstančių rublių, įspūdinga suma tais laikais. Dėja, pirmasis pasaulinės karas suma iš ekortas ir bibliotekos statybos liko nepradėtos. Po karo siūpdamas Tadas Vrublevskis nusprendė savo kolekciją pavesti Vilniaus miesto globai. Tiesa savo testamente iškeldamas tris asmenės sąlygas. Jo kolekcija negalėjo būti išardyta, negalėjo palikti Vilniaus miesto, ar atitekti Vilniaus universiteto bibliotekai. 1925 metais po Tado Vrublevskio mirties Vilniaus miesto valdžia, bijodama, kad kolekcija nepražūtų, suteikė bibliotekos draugijai ir išskirtini valstybinį statusą. Tokiu tikslu buvo išsigyti ir šietiškė vičių rūmai Vilniuje, kur tarp po šešerių metų, jau 1931 metais, pradėjo veikti viešoji biblioteka. Būtina pasakyti, kad sovietmečiu dalis Tado Vrublevskio kolekcijos visgi buvo išardyta, jo kaupti meno dirbiniai atsidūrė kitose muziejuose. Tačiau knygos ir ankrašiai niekada nepaliko šios bibliotekos. Nors autoriaus testament nebalia ir nebuvo įgyvendinta visus šimtų procentų, pagrindinis Tado Vrublevskio siekis įkurdinti biblioteką Vilniaus mieste buvo pasiektas. Tadas Vrublevskis visada buvo nebeingas lietuvių kalbos ir lietuvos politikos reikalam. Dar būdamas tremtyje, savo tėvų prašė atsiųsti jam Kristiono Danilaičio poezijos ir lietuvių kalbos vadovėlį. Jonas Basanačius savo dienoraštį rašys, jog Tadas Vrublevskis 
visada buvo ypatingas lietuvių draugas. Lenko apsisprendimą nedalyvauti Lietuvos tarybos veikloje, Tadas Vrublevskis laikė didžiulę klaidą. Pagarbą lietuvių ir vietos gyventojų tarpe, Tadas Vrublevskis pelnė neatsisakydamas ginti vadinamųjų nepatogių bylų. Viena tokių buvo Signataro Mykola Biržičkos teismas 1921 metais. Mykolas Biržiška išspausdino karikatūrą, kurioje pavaizduota Švento Kazimiro ir Endeko pokalbis, siekiant pasijuokti iš to meto populiaraus naratyvo, kad lietuviai esa pagonis, o lenkai krikščionis ir tiesa esa lenkijos pusėje. Už visą tai Mykola Biržiškai tuo metu grėsė net ketveri metai sunkių darbų kalėjimo. Tačiau viską išgelbėjo Tadas Vrublevskis. Teismo proceso metu pasitelkęs Toma Kviniečio teologiją, Tadas Rublevskis sugebėjo užginčiti visą kunigų teologo ekspertų komisiją. Esa įrodęs, kad jie nesuprato gilios Mykola Biržiškos įžvalgos. Visi kaltinimai buvo atmesti. Tai niekada nebuvo pamiršta. 1939 metais Vilniui sugrįžusi Lietuvos sudėti, būtent signataras Mykolas Biržiška pakvietė pavadinti vieną iš Vilniaus gatvių Tado Vrublevskio vardu. Kalbama, kad 1925 metais mirus Tado Vrublevskiui, tai buvo vienintelė diena Vilniuje, kur taikiai susirinko ir lietuviai, ir lenkai.